Excellencies, Excellencies, families of the victims and survivors, porodice žrtava i preživjeli, majke srebrenice, dame i gospodo. This is more of an emotional moment for me than it normally is. nego emotivan trenutak, mnogo više nego inače. Obraćam vam se naime posljednji put u svojstvu predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Znam da mnogi od vas nisu sretni što će Haški tribunal u decembru zatvoriti svoja vrata, ali sto vremeno moram reći da smo gotovo četvrt stoljeća služili pravdu i sada moramo drugima prepustiti da ovaj posao završe. Prije nego što nastavim sa svojim obraćanjem, želim da vam prenesem pozdrave mog kolege sudije Teodora Merona, predsjednika rezidualnog mehanizma, koji, nažalost, nije mogao da prisustuje današnjoj komemoraciji. Iako nije sa nama fizički prisutan je duhom i prenosim vam i njegovu duboku sučut povodom današnje komemoracije. Pred vama danas stojim ponosan, ponosan da mogu reći da bez Haškog tribunala i njegovih aktivnosti u proteklih 25 godina, po mom mišljenju, ovo mjesto ne bi izgledalo onako kako izgleda danas, izgledalo bi drugačije i vjerovatno mnogi od žrtava bi i dalje bile u neobilježenim i nepronađenim masovnim grobnicama. Kada sam prvi puta došao ovde, dvije prve ili dvije druge, nije bilo ovako spomen centra, memorialnog centra, samo napušteni grad, samo napuštena srebrenca. U ovom i ova betonska konstrukcija ovde u potočarima koja je svjedočila takvim zvještima i takvim zločinima nasuprot tog betona mogli ste čuti glasove očajnih preživjenih koji su zahtijevali pravdu i pravda je došla. Pravda je došla iz presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju kojima je po prvi puta utvrđeno šta se desilo u julu 1995. U presudama Haškog tribunala je utvrđeno da su muškarci, dječaci odvajani od žena, djece i starih koji su potom prizilno deportovani, da su neki od zarobljenika hladnokrvno lišeni u života, da je bilo slučajeva zlostavljanja žena, da su mnogi, mnogi drugi muškarci i dječaci odvedeni i likvidirani. U svojim presudama Haški tribunal je utvrdio da je veliki broj muškaraca i dječaka koji je pobjegao i srebrenice pokušavajući u proboju da dođe do slobodne teritorije u Tuzli. Nažalost, hvatan na tom putu, jedan po jedan i hladnokrvno ubijan u šumama koje su im tada bili dom. Hiljade muškaraca i dječaka bošnjaka su ubijeni bačeni u masovne grobnice koje su izmještane u sekundarne ili tercijarne grobnice sve dok ih nismo pronašli. Počinioci ovih užasnih zločinaca su znali da ono što rade nije ispravno i uradili su sve u svojoj moći da sakriju svoje zločine, da sakriju svoju sramotu, a istina kao i ulje, će uvijek vremenom kad tada isplivati na površinu. Istina jeste isplivala na površinu. Došla je prvo iz Haškog tribunala koji je jedno, drugi, treći put u cijelom nizu predmeta utvrdio da je stanovništvo ovih područja 
bila žrtva genocida i drugi sudovi su isto tako utvrdili da se dešavanja iz jula 1995. novim područjama isto tako genocid. Najveći projekat DNK identifikacije u istoriji daje nesporne i neoborive dokaze o dešavanjima na području u i oko Srebrenice. Kao što ste čuli jutro, od drugih govornika u drugim obraćanjima još uvijek je previše oni koji negiraju ili relativiziraju dešavanja i tragedije iz jula 1995. U pripremama za završetak rada tribunala i za kraj obraćanja imam tri poruke. Oni koji misle da će profitirati negiranjem i relativiziranjem genocida. Druga poruka je za žrtve i porodice, za preživjeli porodice žrtava i stanovništvo ove zemlje i treća poruka za lidere ove uvažene zemlje. Ja ću krenuti od onih koji genocid negiraju ili relativiziraju. Izvrtanje istorije ili poricanje predstavlja namjeran napad na istinu. Razumijevanje prošlosti je ključno za svatanje pojedinac, za njihovo svatanje društva i postizanje zajedničkih ciljeva. Genocid srebrenic se ne može porediti sa bilo kojim drugim zločinom prije njega. Dokumentovan je u cijelom nizu presuda više međunarodnih sudova, uključujući i naučno potkrepljene i najmanje detalje tog zločina. Revizionisti, vi koji negirate, nikada nećete uspjeti u naporima da sakrijete pravu prirodu genocida. Vaša djeca, vaši unuci će jednog dana shvatiti da je istina dešavanja na ovim prostorima ne leži na mjestima gdje je izvrtana, gdje je ova istina izvrtana, već tamo gdje je dostupna. Oni će otkriti istinu, pravu istinu i pitat će se šta ste to još od njih krili. Što se tiče žrtava, iz jula 1995. i to je moja druga poruka. Meni je žao što oni koji negiraju i relativiziraju i dalje slamaju srca preživjeli. Ali uvjeravam vas da je vrlo često negiranje, poricanje, namjerno usmjereno da psihološki, kulturološki slomi i uruši vašu populaciju. Isto tako sprečava napredak ove zemlje, tako što sprečava rane da zaliječe, uz pokušaje da se ponovo rasplamsaju stare strasti. To je zamka i u tu zamku nemojte upasti. Istorija, vrijeme, međunarodna zajednica su na vašoj strani, su na strani istine. Ali i vi morate biti lideri u pomirenju i kada se pomirenje postigne, zakopajte mržnju koja vas s vremena na vrijeme može obuzeti. Siguran sam da hiljade oni koji počivaju ovdje imaju istu nadu za građane ove zemlje da se više nikada neće međusobno ubijati, da neće biti više stradanja. Siguran sam da ne bi željeli vidjeti svoje porodice 
i naslednike da dožive istu sudbinu. I to me dovodi do moje treće poruke usmjerene liderima u ovoj zemlji. Domaće lidere pred vama je težak herkulovski zadatak vođenja i upravljanja ovom zemljom. Još je jako puno otvorenih rana, jako puno podijela ali i vapaja za istinom teško je postići ravnotežu kada su sjećanja još uvijek tako svježa. Međutim, ja vjerujem da kroz osiguranje pravde možete napredovati. Mnogi su to rekli prije mene i ja to ponavljam da bez pravde mira nema i to može, samo to može biti put naprijed, put naprijed u budućnost ove zemlje koja je tako mnogo pretrpila. Njena sudbina je u vašim rukama i zabrani ste da osigurate mir i prosperitet, dužni ste osigurati iskorake naprijed zajedno. Stojimo ovdje smo na svetom tulu, odajemo počast, sjećamo se tamne stranice u istoriji Evrope i čovječanstva. On dešavanja u i oko Srebrenice iz ljeta 1995. Ne mogu zauvijek ostati izvor podjela. Istina treba da bude katalizator koji će ujediniti ljude u Bosni i Hercegovini u pravcu pomirenja. Nije jednostavno, ali uz Božju pomoć, dobru volju i spremnost To je cilj za koji znam da ga zajednički možete postići. Hvala vam svima.